আমি টুটুল কৃষি বাজার থেকে আবার চলে এসেছি একটা নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে সে যে প্রোডাক্টটার নাম হচ্ছে জীবন ভার্মি কারণ এর আগে আপনারা শুনেছিলেন যে ভার্মি কম্পোস্ট আমরা মোটামুটি সেল করি যেটার গুণগত মান শুধু ভার্মিতেই সীমাবদ্ধ আর কি তবে এই যিনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন আমিনুর ভাই তার মুখে শুনব যে ইনি এই জীবন ভার্মি যে নাম দিয়েছে এবং এই ভার্মি কম্পোস্টটাতে আর কি কি আছে শুধু ভার্মির মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ নেই এবং এটা দিয়ে কি কি কাজ হয় পুরোটা আর কি তার মুখে শুনব এবং কি কি কাজ হয় গাছের কতটুকু খাদ্য পায় সব কিছু এ টু জেড আপনাদের সামনে তুলে ধরবো তো কথা না বেরিয়ে তার মুখেই শুনি ভাই আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা ভাই আপনার ওই জীবন ভার্মি নিয়ে একটু কথা বলতাম জীবন ভার্মিটা আপনার আসলে আপনার সঙ্গে তো ক্যামেরার পিছনে যে গল্পগুলো হয়েছিল সেটা একটু শুনতে যাচ্ছি যে আসলে কিভাবে তৈরি হয় কিভাবে ধন্যবাদ কারণ জীবন ভার্মিটা একটা আমরা নর্মালি কম্পোজ যেটা বলি যেটা মাটির প্রাণও বলা হয় যে মাটিতে যে চারটা উপাদান থাকে তার মধ্যে একটা হচ্ছে জৈব সার বা জৈব পদার্থ যেটাকে মাটির হার্ড বলা হয় যে হার্ডটা সব যদি সচল থাকে তাহলে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যায় মাটির সতেজতা বেড়ে যায় সজীবতা বেড়ে যায় আমরা সর্বোপরি কৃষক লেভেলে যেটা বলি সেটা হচ্ছে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যায় অর্থাৎ মাটিতে যে ফসল ফলার কথা ছিল সেই ফসলটুকুই আসে যদি এই জৈব পদার্থের পরিমাণটা কমে যায় তখন মাটির উর্বরতা কমে যায় উৎপাদন ক্ষমতাও কমে যায় মানে ফলন যতটুকু হওয়ার কথা অতটুকু না হয় কমে যায় কমে যায় আমরা অনেক সময় এর জন্য বিভিন্ন কৃষকের কাছ থেকে বিভিন্ন মতামত শুনি সেরকম হচ্ছে যে আমি আগে এতটুকু সার দিতাম এতটুকু ফলন আসতো এখন ফলন তার চেয়ে বেশি সার দিচ্ছি অথচ ফলন আসতেছে না সারেই মনে হয় খারাপ অ্যাকচুয়ালি সারের দোষ দেওয়ার কিছু নেই সারের মান বরঞ্চ দিন দিন ইম্প্রুভ করা হচ্ছে বাস্তবতা হচ্ছে মাটিতে যে জৈব পদার্থটা থাকার কথা সেইটা কমে যাচ্ছে আচ্ছা আমরা কৃষি বিজ্ঞানের ভাষায় বলি যে মাটিতে পাঁচ ভাগ জৈব পদার্থ থাকার কথা সেখানে বর্তমান জমিতে আছে প্রায় সাত পয়েন্ট সাত ভাগ অথবা কোথাও কোথাও পয়েন্ট ছয় ভাগ প্রায় আট ভাগের এক ভাগে চলে এসছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে উৎপাদন ক্ষমতা আসলে আট ভাগের এক ভাগ হচ্ছে এটাই কিন্তু বাস্তবতা এই কারণে আজকে থেকে হয়তো পঁচিশ তিরিশ বছর আগে আমাদের দেশে যে জাতগুলো ছিল তার উৎপাদন ক্ষমতা খুব কম ছিল সেই হিসাবে কৃষকরা কিন্তু এখন উৎপাদন বেশি পাচ্ছে মনে করতেছে আমরা বোধহয় অনেক বেশি পাচ্ছি বাস্তবতা তা নয় আমাদের যতটুকু প্রোডাকশন রেট দেয়া থাকে যে ফসল হয়তো আলুর কথাই যদি বলি আলুর মাঠে আমরা আছি যে আলুটার উৎপাদন ক্ষমতা পঁচিশ মেট্রিক টন সেটা কিন্তু আমরা পাচ্ছি হয়তো দশ থেকে বারো মেট্রিক মেট্রিক টন এই যে পনেরো মেট্রিক টন কমে গেছে তারপরেও কৃষক খুশি কৃষক জানে না যে এটার উৎপাদন ক্ষমতা পঁচিশ পনেরো পঁচিশ মেট্রিক তো এই পঁচিশ মেট্রিক টনে আমরা পাইতাম অথবা পাবো তখনই যখন মাটির জৈব সারের পরিমাণটা বাড়ানো যাবে তো এখন জৈব সারের পরিমাণটা বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া ছিল তো বাস্তবতা যেটা দেখা গেছে সেটা হচ্ছে যেভাবে জৈব পদার্থ মাটিতে যোগ হওয়ার কথা সেটা সেভাবে হচ্ছে আমরা গোবরের কথা বলি যে গোবর মাটি দিলে মাটিতে দিলে মাটির জৈব পদার্থের পরিমাণটা একটু বাড়বে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে কিন্তু বাস্তবতা এরকম যে আমরা যে গোবরটা দিচ্ছি সেটা পচা গোবর না গোবর যদি ছয় মাস পর্যন্ত পচায় কোন শেডের নিচে পচানোর পর জমিতে দেয়া যায় তখন এটা সার হবে সার আর যেটা গোবরটা আমরা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে গত এক সপ্তাহ আগে যে গোবরটা পেয়েছি সেটাও দিচ্ছি সরাসরি নয় মাস আগে যেটা পেয়েছিলাম সেটাও দিচ্ছি তাতে দেখাচ্ছে কিছু গোবর পোষা যাচ্ছে আর কিছু গোবর কাঁচা যাচ্ছে এই কাঁচা গোবরটা যাওয়ার জন্য মাটির এক ধরনের কৃমি আছে যেটাকে আমরা নেমাটোট বলি সেই নেমাটোটটা তৈরি হয় আচ্ছা এখন আমি গোবরটা দিলাম ফসলের ভালোর জন্য কিন্তু যখন মাটির পচা গোবরটা আমি না দিয়ে কাঁচা গোবরটা দিচ্ছি তখন কিন্তু মাটিতে নেমাটোট তৈরি হচ্ছে এই নেমাটোটটা রুট জোনটাকে আঘাত করতেছে তখন রুট জোনের ফলনটা ভালো না রুট জোনের জন্য যখন ক্ষত সৃষ্টি করতেছে তখন মাটিতে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের ফাঙ্গাস ব্যাকটেরিয়া এগুলো পেনিট্রেট করতেছে এগুলো গাছের শিকড় দিয়ে গাছে চলে আসতেছে তখন বিভিন্ন ধরনের অসুখ বিষয় হচ্ছে আর আমরা প্রতিনিয়তই আপনি কথা বললে দেখবেন যে তার হয়তো বা বীজ বীজে কত টাকা খরচ হইল সারে কত টাকা খরচ হইল ঔষধে কত টাকা খরচ হইল এটা বললে ওনারা বলবে ঔষধে খরচটা বেশি বেশি 
কিন্তু ভুলটা আমরা প্রথম থেকেই করে আসছি অথচ আমার ঔষধ লাগার কথাই ছিল কথাই ছিল না আমি যদি আমার রুট জোনে যদি কোনো কিছু ক্ষতের সৃষ্টি না করে তাহলে তো কোনো ধরনের জার্ম ভিতরে আসার সুযোগ নেই সুযোগ নেই তখন আর ঔষধ স্প্রে করতে হতো না এই অতিরিক্ত ঔষধ স্প্রে করার ফলে আমাদের যেটা হচ্ছে আমরা আজকে হয়তো বলতেছি যে সেফ ফুডের কথা বলতেছি নিরাপদ খাবারের কথা বলতেছি কৃষক তো অভ্যস্ত হচ্ছে যে রাসায়নিক সার দিবে আসল যে রুট কজ যেটা যেটার জন্য আমার অসুখ বিসুখ হচ্ছে সেইটাতে ওরা কিছু করতেছে করছে ওর কোনো রেমিটেন্স নেওয়া হচ্ছে না নেওয়া হচ্ছে আমার স্প্রে করো অসুখ ভালো অসুখ ভালো করো এতে করে কখনো কখনো অসুখ ভালো হয় কিন্তু গাছের যে দুর্বলতাটুকু আসে গাছের যে প্রোডাক্টিভিটি টুকু আসে সেটা কমে যায় ফলে আমি ঔষধ দিলেই যে আমার কাঙ্ক্ষিত ফলন পাবো তা কিন্তু না আমার হারানো ফলন থেকে কিছু অংশ পাব সেই জন্য আমার পক্ষ থেকে যেটা ইয়া সবার জন্যই প্রস্তাবনা এরকম যে না আমরা রুট কজ হিসাবে যেটা আছে সেটাকে এক হচ্ছে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য আমরা অর্গানিক ম্যাটার যোগ করার জন্য এই বিভিন্ন ধরনের যে জৈব সার আছে সেগুলো ব্যবহার করব আচ্ছা এতে করে কি হবে মাটির উর্বরতা বাড়ে যাবে যখন একটা গাছ সতেজ সজীব হয়ে উঠে আসে তখন ওর কিন্তু রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাটা আক্রান্ত গাছের চেয়ে বেশি থাকে আচ্ছা অথবা দুর্বল গাছের চেয়ে বেশি থাকে আর এই দুর্বল গাছ আর সবল গাছের মধ্যে যে পার্থক্যটা এই জন্য যে সমস্ত গাছ সবল থাকবে সেখানে হয়তো রোগ ব্যাধির পরিমাণটাও কম হবে কম কম যখন হবে তখন তার ফলনটা বেশি বেশি পাবে আর রোগ ব্যাধি যখন হচ্ছে না আমার আগে ওষুধ দেয়া লাগছে না তখন কিন্তু ফলন আমার যতটুকুই হইলো খরচ আরও কমে বেশি কমে গেল আর কি তাহলে এই সব দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি আমার যে সারের কথা আপনি প্রথমে বলছেন জীবন ফার্মিং একটা সার সেই জীবন ফার্মিটা অ্যাকচুয়ালি ভার্মি আপনার জানা আছে যে এক ধরনের কেসোকে গোবর গোবর অথবা অন্য কোনো আরো কিছু থাকে এটাকে খাওয়ানোর পরবর্তীতে যে স্কিটা আসে হিউমাসটা আসে সেইটাই আমরা ভার্মি বলি বলি এই জীবন ভার্মির মধ্যে শুধুমাত্র সেই ভার্মিটা নেই জীবন ভার্মির মধ্যে ভার্মিটার পাশাপাশি এখানে ট্রাইকোটার মানে আমি একটা অনুজীব আছে আচ্ছা ট্রাইকোটারমা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল সরি এটাকে আমরা বায়োপেস্টিসাইড হিসাবেও বলে থাকি যে এই ট্রাইকোটারমা মাটিতে বিদ্যমান কিছু ছত্রাক আছে এর মধ্যে ফিউজারিয়াম হতে পারে অল্টারনেরিয়া আসতে পারে এরকম বেশ কিছু ছত্রাককে সে তার কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দেয় কখনো কখনো ফিউজারিয়ামের মতো ছত্রাককে শেখেই ফেলে আচ্ছা আর আমাদের আমরা বলি যে ফিউজারিয়াম হচ্ছে এমন একটা ছত্রাক যেটা সবচেয়ে বেশি ফসলে ক্ষতি করে তো সেই ক্ষতিটা যদি ওই ছত্রাকটাকে যদি ট্রাইকোডামা মেরে ফেলে তাহলে তো আমার ক্ষতির পরিমাণ অটোমেটিক্যালি কমে কমে আসতেছে আর এই ছত্রাক ট্রাইকোডারমারে আর একটা ফাংশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমি যেটা বলতেছিলাম গোবর যদি পচা না হয় কাঁচা দেয়া হয় তখন মাটিতে নেমাটোর আসে আচ্ছা এই নেমাটোরটাকে কন্ট্রোল করার জন্য ট্রাইকোডামা একটা বিরাট ভূমিকা পালন করে ম্যাক্সিমাম সময় ট্রাইকোডারমাকে ট্রাইকোডারমা নেমাটোরটাকে মেরে ফেলে আচ্ছা ট্রাইকোডারমা যদি আমার জমিতে দেয়া থাকে নেমাটোরটাকে যদি মেরে ফেলে আমি আগে যেটা বলছিলাম যে এই নেমাটোর যখন রুট যেন আঘাত দেয় আঘাত ক্ষতের সৃষ্টি করে তখনই ওই দিক দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ছত্রাক অথবা ব্যাকটেরিয়া গাছে আক্রমণ করে যদি ট্রাইকোডারমা আমার রুট জোনটাকে সংরক্ষ মানে সংরক্ষিত রাখতে পারে মানে সুরক্ষিতভাবে রাখতে পারে সেখানে কোনো ধরনের ছত্রাক ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করবে না নেমাটোডো আক্রমণ করতে পারবে না সো দ্যাট তখন রোগ ব্যাধির পরিমাণটা অটোমেটিক্যালি কমে যাবে আচ্ছা এটা তাহলে হচ্ছে আপনার এটার গুণ আর কি আপনার জীবন ভার্মে তো আপনারা হয়তো দেখছেন আমরা একটা মানে জমির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে আশেপাশে যে আলু দেখছেন আমরা এখানে আসার একটাই কারণ হচ্ছে এখানে আমরা একটা এক্সপেরিমেন্ট ভাইরা চালিয়েছে সেটা দেখানোর জন্য আসলে কতটুকু ফলন হচ্ছে বা এমনিতেই নর্মালি কি কাজ করছে বা এনার বা জীবন ভার্মি ইউজ করে কীরকম রেজাল্ট পাচ্ছে সেটা দেখানোর জন্যই আমরা মূলত এখানে আসা হয়তো বা আপনারা একটু দেখছেন আমরা উল্টো গল্টা করে দাঁড়িয়ে আছি কারণ হচ্ছে যে এখানে একটু কম বেশি হলে মানুষের ফসলের একটু ক্ষতি হতে পারে তো আপনারা একটু ওটা সেভাবেই নেবেন তো একটা জিনিস জানা হয়নি ভাই আপনি কি করেন বা কি করতেন বেসিক্যালি আমি এগ্রিকালচারিস্ট আমি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করার পর প্রায় উনিশ বছর আমি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছি আচ্ছা তো এখানে কাজ করার ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমার কাজ করার সুযোগ এসেছিল রিসার্চকে আচ্ছা এবং শেষের দিকে যখন আমি কাজ করি এটা হচ্ছে বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্স স্টাডিজ নামে একটা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে আমি কাজ করি 
তখন মেইনলি কাজ করতাম ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাডাপ্টেশন ইস্যু নিয়ে তো সেই ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাডাপ্টেশনে কাজ করতে যেই আপনারা সবাই জানেন যে জলবায়ু পরিবর্তন শব্দটা এখন সবার মুখে মুখে চলে এসেছে অথচ এইটা আজকে থেকে বিশ বছর অথবা পনেরো বছর আগে আমরা যা এই সায়েন্টিস্ট কমিউনিটিতে কথা বলতাম তখন হয়তো অনেকে হাসতো যে এটা আবার এটা আবার কি জিনিস আল্লাহ পাক দুনিয়া বানাইছে এটা তো এক সময় এরকম হবে হবে অটোমেটিক তো এখন সবার মুখেই শোনা যাচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টা অ্যাকচুয়ালি জলবায়ু পরিবর্তন পরবর্তীতে কৃষিতে কি ধরনের বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হবে অথবা কৃষি কি রকম ঝুঁকির মধ্যে পড়বে সেই অবস্থায় কৃষি থেকে কি পরি কিভাবে আমরা এটাকে আবার অ্যাডাপ্ট করতে পারি অভিযোজন করতে পারি সেই বিষয়টা আমি সেখানে অনেক সময় কাজ করছি প্রায় নয় বছর তো এখন হ্যাঁ সেকেন্ড ওইখান থেকে কাজ করার পরবর্তীতে আমি আবার ক্যাটালিস্ট নামে একটা প্রজেক্টে ফার্টিলাইজার উইং এ কাজ করেছিলাম আচ্ছা তো ওইখানে মেনলি কাজটা ছিল হচ্ছে অর্গানিক ফার্টিলাইজার গুলোর কিভাবে গুণগত মান বাড়ানো যায় সে সময় আমি পাঁচটা প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করি যারা মার্কেটিং এ কাজ করে তো ওনাদের সাথে দীর্ঘ সময় কাজ করার পরবর্তীতেও আমি আমার প্রত্যাশা যতটুকু ছিল আমি তার কোনোটুকুই পাইনি বলা হচ্ছিল কারণ ওদেরকে বলা হয় কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট করার জন্য ওরা বলে যে করা হবে করা হবে কিন্তু বাস্তবে হয়নি তখনই আমার এই উদ্যোগটা নেওয়া যে বাংলাদেশের মাটিতে এখন ওভারঅল বাংলাদেশকে যদি চিন্তা করা যায় তাহলে এক পার্সেন্টের কম হচ্ছে অর্গানিক মেটার 